早就睡着了，你好找徐天儿去啊？你要点脸行不行啊？爸，我错了。不是到底他哪儿勾着你呀、啊？啊，人家有媳妇儿，你图啥呀？这是啊！哎呀，都打开，你没听见呐？打开！我苏少见什么情况？实在找不着合适人了，只有给你打电话。来，上车。老梁，我跟你说，哎，就这拉丁，哎，太好了。这个搂着五瓣以后，哎，主要考验你这胯骨轴子，看看，嗯，要灵活。第二，后脖梗子得硬，得梗楞梗楞的。最关键就是眼神得浪，得浪。你可真够浪的你，哎。就我最近这一拉丁哎，我这胯骨轴子别提多灵活了，你知道？哎，看见没有？爸，哎呦，回家了。哎呦，天黑了。天早黑了。走。走。刘叔走了。哎哎，讲好。哎。来，我说，你出来，我告诉你怎么了。来，小慧啊，哎呀，爸今天是不对啊，但是亏得我的职业病。老子的话，还真就拿不到证据。想想，哎呀，你哪是我姑娘啊？你说，凭啥呀？凭啥咱们这么上赶着他？你说啊？爸，拐弯了，进楼道。我说。这灯又坏了，亮着呢。啊，亮着呢啊！来来走走走，往里走。慢点啊，慢点。灯多少黑？都开着呢吧？开什么开？走，我给你进屋躺下。你你说你说什么？让我快躺下，躺下睡着了。你好找徐天儿去啊？你要点脸行不行啊？爸，我
我错了。不是唐丽，他哪儿勾着你呀、啊？啊，人家有媳妇儿，你图啥呀？这是啊！哎呀，都打开，你们已经见到，打开。放平，我马上到。哎，哥，你帮我分析分析，你说豆豆他是怎么想的呀？啊，他到底几个意思？他到底有没有诚意？我跟你说啊，我是不想谈恋爱的，我是奔着结婚的目的去的。结果他倒好。这东一下西一下，轻一下重一下，冷一下热一下，弄得我这人格都分裂了，真的。啊，还有，你不是教我要浪漫吗？没问题啊，我可以啊。可问题是浪漫这事儿，这这是两个人，对不对？你得你来我往，这才浪得起来，对吧？你不能光我自己浪，他那儿慢慢腾腾的。哎呀。你在听吗？听着呢。哎，哥，不是咱到底去哪儿啊？咱这儿绕了好几圈了，已经。啊？就开吧。心情不好？非常沉重。我跟你说，换谁听我这事儿，心情也好不了。哎，对了，哥。站在你的角度上讲啊，我娶豆豆，你同意吗？我呀，嗯，同意。美兰阿姨肯定也同意。哎，到时候实在没办法，就只能这样了。你看你们家三口，两个同意，豆豆没脾气。老二，嗯，我妈说你能掐会算。算自己不行，有情绪的因素，给我算了。我给你算过一卦，同样的事儿，同样的人，算两卦没必要。怎么算？嗯，姻缘方位正南，应该就是在两小会身上。开玩笑。豆豆跟我说的，你妈亲自去了，都见着正主了。妈早都见过梁小花，那怎么着，算还是不算？嗯，闲着也闲着。带钱了吗？带了。小光啊，小光，爸，咱去医院啊，去医院。不不，不是小光，是你。我不用你死我活。我编志军，小慧朋友。编志军呢？对，编志军。行吧，你来。
到底想怎么样？对不起。你从波尔顿走以后，我就跟 Frank 断了。不管你信不信吧，反正我就跟他不再继续了。老外就是这样，白长一副模样，其实跟小孩似的。当初又怎么好上？我昏了头了。哎呀，行了，咱不说当初。其实吧，我我这次回来下了很大很大的决心。我知道你和妈还有豆豆都不待见我，但是我就是在波尔顿，我一天都待不下去了，我特别的郁闷，我脚下就跟安了弹簧似的，我越过越紧，我就想回国找你，我特别特别想你，但是我其实真正回来我没什么目的，真的，就哪怕见了你了。你跟我说让我滚蛋吧，那我就立马飞回去，就来回飞这么一趟，我觉得对自己也是一个交代。不是小白，我怎么就对你恨不起来呢？那我给你分析分析，你为什么恨不起来我吧？你看吧。咱俩在一起这么多年，我太了解你了。你在马路上走着，那女的过来，你连看都不看一眼。这回你喜欢梁小慧了，要不然就是洪水野兽遇着真爱了，要不然你就是心里空虚找填补呢。我觉得吧，你心里还是离不开我，只是你不知道。还真不是这么回事儿。看，我说对了吧？不是真爱。我真不是放不下你，我自己清楚。啊，那就是第二种呗。就算你喜欢梁小花，她是女人，那我呢？我是亲人，女人可以换，亲人是不能换的，是吧？你要是那时候也把我当成女人了，那你现在没准把 Frank 都杀得过了。就是因为咱俩已经升华到亲人了，所以吧，你恨不起来我，你只是觉得心里别扭。不是你到底想说什么？就我的，跟你分析一下，你为什么恨不起来我呀？就像你现在跟梁小花不明不白的。我从心里啊也恨不了你。我们俩没什么不明不白的，还没到那程度。到哪个程度也是明白吧？咱俩已经离婚了，你我都清楚。你也别假装糊涂，是吧？嗯，不糊涂。我的事儿跟你的事儿性质不一样，我在前，你在后，但是我们俩的感觉是一样的，就我们俩都把彼此当成亲人了，所以恨不起来，就只是觉得别扭。你说呢？咱俩还有一个区别，就我是女的，你是男的，女的吧，明知道嫉妒嘚瑟，没必要，还是控制不住的耍心眼儿，可是男的呢，就没这毛病。想说开了也挺好，小白，咱俩去把国内手续办了吧。完事儿你回美国，我这心里装着梁小慧儿，后半辈子就是她了。
好，说开了挺好的，一了百了了。说开了，我心里就没那么别扭了。你放心，你好我就好。梁小慧那边误会你的事儿，我有责任。回头我一定把这事儿解释清楚，然后痛痛快快回美国。你放心。怎么样，大夫？没什么事，休息一下就好了。但是酒一定要戒。哦，像这种高血压患者，一定得注意，别喝酒了，也得避免情绪波动，以免导致心脑肾的损伤，比如引发脑中风、冠心病，还有肾功能衰竭这些。好，谢谢啊。听见了？让你爸戒酒。劝不动他。今儿是遇到什么高兴的事儿了？喝这么多。他跟着徐天到了团体屋小区，碰到小白在洗澡。徐天呢？在。你跟你爸说徐天在团结湖住。我没说，他有的是办法找。职业病。有妻子在中国合法，你爸在房间里碰上他妻子洗澡，应该你高血压不是老梁了。别骗自己了，这种事儿但凡是真爱，搁谁都得疯。你没疯吧？就是觉得别扭，远远没到生不如死。我很负责任的告诉你，你对徐天一点感觉都没有，别糊里糊涂了，又不是没文化的人。这算是一个心理医生的诊断吗？确诊。那你当时让我画的那幅画算什么？那也是为了鼓励你往反了说的。不负责任。那会儿没现在熟，宁拆一座庙，不拆一桩姻缘。难怪你当不了心理医生，确实缺乏职业素养。为什么现在告诉我实话？跟他还能出下去吗？都这样了，再不说实话，我就真成忽悠你了。我想见他，此时此刻也想。还想，爸，你你怎么起来了呀？我想问问你，你到底图什么呀？小小光的心在徐天身上。小光的心，小光的心脏。这窗户开着呢，我说过来给你把窗户关上。我在活动活动身体。嗯，你这睡觉之前活动不好，你说的。我想我把我的作息时间再调一下，先中午睡觉，时间长了慢慢就调回中国时间。兰芝，你这变化也太大了，你脱胎换骨了，这是。是你一直劝我把时间调回来的吗？我劝你七年都没用
，量月近，点一点，你就开条。切、嗯，没有啊，梁先生对我这作息时间没意见、啊。服了。哎，一物降一物。哼，哎，你们又约了吗？没有啊。啊、哦，按规定。见面三次，我得做回访。他要再约你，你告我一下，好不好？好的。美兰呐、啊，啊，有个事情我要跟你说，嗯、我不说出来，我心里不舒服。什么事儿啊？梁先生，他向我打听，徐先生搬到哪儿了？打听就打听吧，我也是这么想的。嗯，可是他跟我说。让我千万不能告诉你，还问我，嗯，明不明白他意思？嗯，我就不管他是什么意思了。我觉得，如果我不告诉你，我就对不起你。哎，这也没什么对不起的。你你都跟他说什么了？我就告诉他说，徐先生搬到团结湖小区去了。啊，就说了这个了。嗯。还有，哎，他问小白是谁，我跟他说了是徐先生的前妻。他怎么平白无故的问起小白了？是我的说话里面带出来的。嗯，你们还聊的倒真多。麻烦你给我开一下六零七。您儿媳妇在房里。啊。哎呀，大狗熊，你们今天一个都别想逃。哎，怎么办呢，熊大？我们出不去了。黄土墙，快放他出去！呀！不用打扫了，是我，小白。走，给我开门。哎，稍等啊。今天的窝窝在屋里头，刚醒。这电视声开太大啊！嗨呀，一个人闷得慌，就开着。昨儿几点钟从团结湖回来的？哦，我给徐天做完饭，刷完碗就回来了。有什么事瞒着我吗？没有啊，那眼圈怎么红呢？嗯，说呀，妈。嗯，我想好了，嗯、呃，我在北京。多玩几天，旅旅游，嗯，然后我跟徐天白手续办了，我就回美国，不回来了。你们都商量了？嗯，他都跟我说了，他后半辈子就梁小慧了，没我的份儿了，我还在这干什么呀？行，说清楚了也好。可是妈，嗯，我有点舍不得你跟徐天儿。以后的还能回来看看，啊，嗯，妈，嗯，啊，我倒没什么，我自己做的事儿。自己就得受着，可是我担心梁小慧儿，她不会跟徐天好的。这怎么说着说着又说回来了？妈，嗯
我昨天吧，去团结湖给徐娟做饭，她还没回来的时候吧，我就想洗个澡，嗯，结果我洗了一半，她回来了。你说你真是这宾馆不能洗澡啊？她不是一个人回来的，她她跟谁回来的？跟梁小慧回来的？不是，梁小慧在楼下。他跟梁小慧的爸爸，我反正觉得梁先生不够懂礼貌。我跟徐天追出去，看见他打了梁小慧一巴掌。哎呦，你刚。才说说，你要是跟徐天儿把手续办完了就回美国，这是真的假的？嗯嗯嗯，我我就是想再待几天，旅游旅游，肯定就不回来了，肯定的嘛。嗯、妈，我去，我换衣服给你做饭去吧。哎呀，别别不，别不，我我我没空吃，我走了。哎，我包。吵醒了还，还是有时差的。嗯，我去睡了。哎哎，你等会儿，你你能帮我约一下老梁行吗？啊，梁先生不知道有没有时间。哎呀，不是你约，你帮我约的。哦，我我有点事儿要找他，那你自己打电话给他就好了。哎，不是你帮我呀，约他，你不用去，我呢要跟他谈点事儿，明白吗？可是我没有梁先生的电话号码，我有，我给你号码，但是我都没有用电话。哎呀，你这这这这坐下坐下，我告诉你啊，用我的电话。小慧儿，爸昨天打你。是不对，啊！到现在我手还疼，我的意思是心疼。反正我记仇了。好，有仇就报，随便啊，姑娘。戒酒。你个老家伙，以后不许喝酒了。刀锋子，你是。不，那这这少喝点可以吧？啊？不可以。那是这样，呃，平时不喝，呃，一个礼拜我就喝三次，那就一次。不可以。多大的仇啊！不行，你打我一下啊，行不行？没那么便宜。您说的这仇，我随时想报。我还没想好什么时候报呢。那是，但是你这好，喝什么喝？这这一天就这么点事儿啊？不喝了呗？对，因为今天。
点事惹姑娘生气，你犯不上。不喝了，嘘，不喝了。好，好吧。还一条件啊，您没事啊，出去活动活动。你别老在那一窝，在那下棋，那跳跳舞啊什么的。你这你想要求我太高了，你。你看喝酒吧，他碍不着别人事儿。你个老刘氏，你要跳舞，这容易惹事儿，你知道吧？反正酒是不能喝了，啊、哦。哎，那行。可以上班了吧，我。哎哎，你坐这儿，小花儿。我这儿还有条件没说呢。呃，今天咱们俩呢谈话很正式，啊，哎，谁也不许说了不算，算了不说，行不行？所以做不到就别答应。这酒我肯定戒，我肯定戒。我跟徐天保证以后只是普通朋友。不行。不行不行不行，这男女在一起时间长了，你想根本坚持不了普通。我告诉你，还有就是我想想心里就别扭。小光的心在他身上，啊，我再把你搭上，这个坎儿我怎么我也过不去。爸，不说好不提心的事儿了吗？是小光是自愿的，但不提不提不提不提。你要说刻意不见也挺难的。徐天跟小朵是朋友，你跟他妈也认识。你看看这么写行不行？字儿有点小，看不清，看不清。我给你念，我给你念啊啊！梁先生，我是刘兰芝，借用刀美兰的手机，上次相谈甚好，甚念，不知您什么时间方便？我想请您在第一次见面的茶楼喝茶。我对那个茶楼没好印象。妹妹，不是你去，是我去。你你千万别觉得我是想当第三者啊，绝对不是。啊，你们俩人好，我从心里头特别的高兴。你想，你们俩这线都是我牵的，对不对？现在呢是什么？嗨，这是。说实在的，都是你惹的祸，你知道吧？你把徐天的那个地址告诉这个老梁了，现在惹祸了。什么祸呀？哎呀，家里的事儿我就不跟你说了，反正我是必须得单独见他一面，懂吗？你自己约他不可以吗？我，你不是也看见了吗？给他打好几个电话，他都不接呀。明白了。如果是这样，我还是要去的，以我的名义愿嘛。如果我不去，我就没有信用，变成欺骗了。那以后还怎么见呢？妹妹呀、啊，你要去，我还怎么跟他说话呀？你这……我先去，你再过来就可以了。啊，行吧。嘿，这轴劲儿的，哎，刀美兰，我是不见。我见他说啥呀？啊，这一件一件的拧的跟麻花似的，我我我我我这乱七八糟。是，这事儿在我心里憋了一个多月。昨晚跟您说了，反而我轻松了。啊，其实爸不用您说，我心里有数。我跟徐天连普通朋友都做不成。更别提其他的发展了。说话算数。他的心我在乎，其他的都和我无关。哎，你这就捋清楚了，你什么前妻呀、老婆呀、离没离呀，好不好？这跟咱都没关系，是不是、啊？今后咱离远点。行吗？上班去了啊！哎，你等等，还有什么事儿啊
，你把编制局的电话给我呗。干嘛呀、啊、你？你看，昨天你这算救我一命啊！我不能当没这回事儿似的，你这。等我发你手机上。小花，老梁没事吧？我过来看看也不好进去。你天天这么闲呀、啊？私事有，公事是完全闲了。我爸刚还说呢。说什么？说昨天你救他一命，非向我要你电话，要谢谢你。老姨好印象。去哪儿？我送你。上车。不用了。别客气了。谢谢啊！你这样，我我有点消受不起。哪样啊？这些天，天天上下班坐你的车。还这么好一车，<笑>我是一穷光蛋，就你知道底细。再说这车还是你帮着救出来的，有你一半份，抓紧享受，说不定哪天就给抵出去了。那人又来找你了？倒是没找，我准备把手头的钱凑一凑，去南方另起炉灶。从前投了个项目，在那边有点小股份。什么时候走啊？还得谈。不过那边听说我生意败了，也有点打算不认股份的意思。生意圈真是尔虞我诈。<笑>患难见真情的少，像你这样的，我就得记一辈子。我我没什么能力帮你啊。现在全天下我没朋友，你还坐在我副驾上，这就是帮助。心理支持比什么都重要。呃，我把你电话发我爸了啊。发吧，又多个朋友。你爸对徐天的事儿怎么说？没说。不可能，知道女婿的心在谁身上？没什么可说，我劝他戒酒。见子不救是吧？我恨你一辈子啊！不是你都摊成这样，你还往外跑啊？我买豆腐干下酒去啊！那我不往外跑，谁替我去啊？哎哎，你说谁贪了呀？这还不叫贪，非得卧床啊！我是胯骨轴子扭扭伤了。哦，扭伤，终于折了啊！谁折了？大夫说了一个月零八天，准好。八天。你慢慢养吧啊，别掉沟去啊！哎哎哎，不推吧是吧